এরকম হতে পারে না এবার কি হবে আমার খুব বড় ভুল হয়ে গেছে रंजन तुम पागल हो गल बना फेले दिए तुम्हें आज सकाले जमा टा पड़ी तो गए टायफिस टेंशन रही तुम उल्टो पाल्टा बोले जाटेट करो की गल्प तैरि कर खून टुने रंजन रंजन भलो मन करो हाँ तुम्हें कल कर खूब घबरे छे रंजन तुम तुम तुम्हें सब ठीक आखिर तुम नीचे आसते बोले टुल बक्स और परिष्कार कर कपड़ो नहीं जो अंजलि लुकाते ही चिंतम रक्त कथा भूलो स्वामी 
ইনি কিছু জানেনই না ইনফ্যাক্ট উনি আমাদের এখানে ডেকেছেন স্যার এই মহিলা সব উল্টো পাল্টা বলছে আমাকে ফাঁসানোর চক্রান্ত হচ্ছে আর এও তাতে জড়িত উল্টো পাল্টা আমি নয় উল্টো পাল্টা এই বলছে প্রথমে নিজের দোষ ঢাকার জন্য আমাকে দিয়ে এই সব কিছু করিয়েছে আর এখন এখন নিজেই না বলছে স্যার আমি আপনাকে সত্যি কথা বলছি আমি বলেছিলাম না যে আমার হ্যাঁ ওই একই রকম দেখতে লোকের কথা যে আপনার বন্ধু অ্যালেক্সরা আপনার মতো দেখতে লোকের সঙ্গে দেখা করছে কিন্তু এটা মনে হচ্ছে না যে আপনার এই গল্পটা সত্যি কম আর কাল্পনিক বেশি লাগছে স্যার এই লোকটা আপনাদের মিথ্যে বলছে আমি সত্যি বলছি ইনফ্যাক্ট আপনারা তো জানেন না যে কি হয়েছিল এমন কি হয়েছে স্যার রঞ্জন আমাকে টুল বক্স আর একটা কাপড় নিয়ে নিচে পার্কিং এ ডেকেছিল আর ওখানেও আমাকে বলল যে ও একটা মেকে খুন করে ফেলেছে সেখানে আমরা লাশের টুকরো করে জলে ফেলে দিয়েছিলাম স্যার প্লিজ আমায় বিশ্বাস করুন স্যার একই রকম দেখতে একটা লোক এরকম করছে আর না হলে সবাই মিলে চক্রান্ত করছে যেটাতে আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে এক মিনিট এক সময়ের জন্য চুপ থাকুন আর আপনি আপনার গাড়ি চাবিটা দিন এখনই এই মুহূর্তে আর এখান থেকে লেকে যাব একবার এই এভিডেন্স গুলো ফরেনসিক ল্যাবে যাক তাহলে আমরা জেনে যাব যে আপনাদের দুজনের মধ্যে কে সত্যি বলছে আর কে মিথ্যে বলছে छोड़ा সেখান থেকে মিটার ব্যাপারে জানা যেতে পারে একটা কাজ করো ফেডরিক পগজ এই বডি টুকরোগুলো আছে না এই সব কটা আমাদের ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়ে দাও আর এদের দুজনকে আমাদের বিউরোতে নিয়ে চলো স্যার এ বলছে যে কয়েকদিন ধরে ওরই মতো দেখতে কোনো লোক ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে এর চেনা শোনা লোকরা ওই লোকটার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় দেখা করছে আর ওরা ভাবছে যে ও এই হ্যাঁ স্যার আমায় আমায় ফাঁসানো হচ্ছে স্যার আর ওই চক্রান্তে এও রয়েছে স্যার স্যার আপনি বলুন আমি যদি এসব করতাম তাহলে আমি আপনাদের ফোন কেন করতাম স্যার এখন অবধি আমি আপনাদের যা বলেছি সবকিছু প্রমাণ হয়েছে তো লাশ তো পা গেল লেকে আর ওর গাড়ির টিকিটে রক্ত পেলেন তো স্যার আপনি নিজেই বলুন যখন এতটা সত্য আমি বলেছি তাহলে এখন মিথ্যা আমি কেন বলবো আমাকে ফাঁসানোর জন্য স্যার আমি বলছি স্যার এটা চক্রান্ত স্যার আমাকে ফাঁসানোর জন্য ব্যাস ব্যাস কে কি কাজ করেছে আর করেনি সেটার খোঁজ আমরা করব শুধু একটা কথা মনে রাখবেন যে আমাদের সন্দেহ শুধু আপনাদের দুজনকে আমি কিছু করিনি আমি নির্দোষ আমি হতে পারে হয়তো আপনি খুন করেননি কিন্তু লাশকে টুকরো টুকরো করে লেকে ফেলে দেওয়া এটাও কিন্তু বড় অপরাধ বুঝেছেন আপনি ফুটেজ পেয়ে গেছি फ्लोरे भाई 
এরা বলছে যে আমি কারো খুন করেছি আরে আমি কাউকে কিভাবে মারতে পারি বল না বোঝা না ভাই এ করতে পারে না স্যার স্যার এই জীবন একটা মাছি পর্যন্ত মারেনি হ্যাঁ এটা ঠিক যে ও মাঝে মাঝে খুব রেগে যায় রাগকে কন্ট্রোল করতে পারে না হ্যাঁ স্যার অনেক দিন ধরে চিকিৎসা চলছে ওর ওষুধপত্র খান রঞ্জন দাদা কিন্তু কখনো কখনো যদি ওষুধ খেতে ভুলে যায় তাহলে নিজেকে সামলাতে পারেন না এই কথাটা তুমি আমাদের কেন বলোনি স্যার আমি ওই শুধু আপনাকে নয় কাউকেই হয়তো বলেনি কথা আমার ক্ষমতা চলতো তো তারই বিয়েটা হতেই দিতাম না আমি তো আমার মেয়ের কাছে হেরে বসে আছি এই লোকটা তো একটা সাইকো সাইকো এই রঞ্জন একজন মানসিক রোগী রোগী এর পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আছে এর মাথা তো সেটাই মনে রাখে যেটা ও মনে রাখতে চায় বাকি সমস্ত কথা তো এ ভুলে যায় হতেই পারি স্যার যে খুনটা এই করেছে আর ভুলে গেছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি আগে অসুস্থ ছিলাম কিন্তু তারপর আমি ঠিক হয়ে গেছিলাম আপনি এরম কেন বলছেন কুন্দন কুন্দন তুই বল আমি সত্যি বলছি কিনা বৌদি আপনি বলুন না আরে তুমি বলো না আপনারা আমায় এভাবে কেন দেখছেন আরে আমি সাইকো নই আমি অসুস্থ নই কোনো মানসিক রোগ নেই আমার একদম ঠিক আছি আমি আরে বলো না বলো না বাস অনেক হয়েছে এটা তোমার বাড়ি নয় ব্যুরো এই নাটক এখানে চলবে না একটা কাজ করো পাশের ঘরে গিয়ে এনাদের বসাও যান ওই দিকটা যান যান সমস্ত প্রমাণ ওই রঞ্জনের বিরুদ্ধে আর তাছাড়াও ওর আচরণটা ঠিক নেই কিন্তু বুঝে উঠতে পারছি না জানি না কেন আবার এই ব্যাপারটা এড়িয়েও যেতে পারছি না ও বারবার আমাদেরকে বলছে যে অফিসের সিসিটিভি ফুটেজটা চেক করুন আমি অফিসে ছিলাম এতটা জোর দিয়ে কেউ বলতে পারে না আরও একটা ব্যাপার স্যার ফোন ওই করেছিল কোনো খুনি এরকম কেন করবে হয়তো খুনটা করেছে আর তারপর ভুলে গেছে এই রোগটাতে এরকমই হয় স্যার হতে পারে এটা হতেই পারে একটা কাজ করি আমরা এই যে সিসিটিভি ফুটেজ আছে না এটাকে ল্যাবে পাঠাই চেক করিয়ে দেখি এই ফুটেজটা কেউ কোনোভাবে এডিট করে চেঞ্জ করেছে কি না আর স্যার ওই একই রকম দেখতে ব্যাপারটা ও এটা বলছে যে ওর বন্ধুরা ওর মতো দেখতে লোকটাকে দেখেছে আর ওই লোকটা ওর বন্ধুগুলোকে চিনতেও পারেনি চলো ওর বন্ধুদের সাথে কথা বলি জিজ্ঞাসাবাদ করি জেরা করি তারপর দেখি ওদের কথায় কতটা সত্যি আছে স্যার হতে পারে এই চোতালি আর কুন্দন রঞ্জনের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার চেষ্টা করছে হয়তো তা নয় আর এদিকে শায়লা উনি তো চানই এই দোষটা রঞ্জনের ওপর আসুক যাতে ওনার মেয়েকে আর এই বিয়েটা করতে না হয় স্যার স্যার যে মেয়েটা মারা গেছে ওর ফটো হসপিটালের ক্লিনিকে পাঠিয়ে দিয়েছি ওকে শনাক্ত করা হয়েছে ওর নাম হলো অনামিকা দুদিন আগেই ওখানে গেছিল ওর আঘাত দেখাতে অনামিকা অনামিকা এই অনামিকার পুরো ফোন রেকর্ড চেক করো খোঁজ নাও এ কোথায় থাকতো কি করতো এর সঙ্গে রঞ্জনের কি সম্পর্ক ছিল স্যার অনামিকা হসপিটালে এই অ্যাড্রেসটাই দিয়েছিল এবার কি করি দেখা যাক কোনো প্রমাণ নিশ্চয়ই পাবো একটু আশেপাশে দেখো কোনো প্রতিবেশী আছে কিনা फिल्म আচ্ছা ওর কোনো বন্ধু কিংবা আত্মীয় যে এখানে ওর সঙ্গে থাকতো ও তো এনারাই ছিল স্যার এই কিছু মাস আগেই এখানে থাকতে এসেছিল আমি তো ওর পরিবারের কাউকে দেখিনি হ্যাঁ ওর একটা বয়ফ্রেন্ড ছিল যার সাথে ও ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনে কথা বলতো ও ফোনে যার সঙ্গে কথা বলতো ও যে ওর বয়ফ্রেন্ড ছিল এটা আপনি কি করে জানলেন স্যার আসলে আমি ওর কথাগুলো শুনেছিলাম 
ও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ওর সাথে খুব জোরে জোরে কথা বলতো অনেকক্ষণ আর ওদের কথা শুনে মনে হতো স্যার ওর বয়ফ্রেন্ড ভালো লোক নয় ঝগড়া হতো খুব দুজনের কথা শুনে মনে হতো নিজেদের মধ্যে মারপিটও করে ইনফ্যাক্ট এই দুদিন আগেই ওরা নিজেদের মধ্যে মারপিট করেছে ওর মুখেতে সেলাইও পড়েছিল আর ওর চোখেও আঘাত লেগেছিল স্যার আপনি দেখেছেন ওর বয়ফ্রেন্ডকে আমি স্যার ওকে কখনো দেখিনি কিন্তু ওর নামটা জানি স্যার আচ্ছা কি নাম কি ওর রঞ্জন রঞ্জন স্যার এই দেখুন এই অনামিকার পাসপোর্টে এই বার্সেলোনার ভিজা লাগানো রয়েছে বার্সেলোনা একটু স্পেনে যেতে চাইছিল নাকি স্যার অনামিকা স্পেন থেকে এসেছিল স্যার আমি ওদের কথা শুনেছিলাম স্যার ও বিরক্ত হয়ে গেছিল রঞ্জনের জন্য সারা জীবনের জন্য স্পেন ফিরে যেতে চাইছিল স্যার আমার মনে হয় ওর খুন রঞ্জনই করেছে ও চাইতো না যে ও স্পেনে চলে যাক হ্যালো স্যার অনামিকার ফোন রেকর্ডস পাওয়া গেছে একটা নম্বরে যেটাতে ও সবচেয়ে বেশি কথা বলতো সেটা রঞ্জনের কোম্পানির নামে রেজিস্টার্ড আছে ও রঞ্জন একটা কাজ করো অনামিকার ফোনের শেষ লোকেশনটা কোথায় ছিল সেটা বার করো এ অনামিকা কাল রাত্রে আপনার হোটেলে ছিল ছিল না আমার তো মনে হয় না ঠিক আছে আমাদের আপনার হোটেলে সিসিটিভি ফুটেজটা চেক করতে হবে এই তো অনামিকা এটা কি ব্যাপার ও ভেতরে গেল একটা হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে আর বাইরে এলো একটা লাগেজ নিয়ে তো সঙ্গে এই ছেলেটাকে স্যার ও তো আমাদের বেলবয় বেলবয় কোথায় আছে এখন কাল রাত্রে তুমি যখন ওই মেয়েটার লাগেজ নিয়ে বাইরে যাচ্ছিলে তখন ওর জন্য কেউ অপেক্ষা করছিল বাইরে হ্যাঁ স্যার একজন লোক তো ছিল ওর জন্য ওয়েট করছিল কে ছিল লম্বা রোগা করে একজন ছিল লম্বা রোগা করে এ ছিল ওই লোকটা স্যার মনে হচ্ছে তো এরকমই ছিল দেখে তাই মনে হচ্ছিল মানে স্যার ও দূরে দাঁড়িয়ে ছিল তাই আমি ঠিক মতো দেখতে পাইনি ও তার মানে রঞ্জন ও আমাদের মিথ্যে কথা বলেছে ও অনামিকাকে আগে থেকেই চিনত আর শেষবার অনামিকা ওর সাথেই ছিল রঞ্জন বলছে যে আপনারা ওকে আলাদা আলাদা জায়গাতে দেখেছিলেন কিন্তু ও বলছে ওখানে ছিলই না ব্যাপারটা কি বলুন তো স্যার আমি একদিন কফি শপে কফি খাচ্ছিলাম আমি দেখলাম যে রঞ্জন বাইরে কারোর সাথে কথা বলছে রঞ্জন রঞ্জন এই রঞ্জন স্যার আমি যখন ওকে ডাকলাম ও জানি না কেন আমার কথা না শুনে অন্যদিকে চলে গেল রঞ্জন কিন্তু স্যার যখন আমি এই ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথা বললাম তখন ও বলল যে ওখানে ছিলই না আমি জানি না ও কেন মিথ্যে কথা বললো আর লীলা দেবী আপনি ওকে আপনি কোথায় দেখেছিলেন কান্দিবালাতে একটা জুয়েলারি শপে ওর সঙ্গে একটা মেয়েও ছিল রঞ্জন রঞ্জন আচ্ছা এই এই মেয়েটা ছিল কি হ্যাঁ স্যার এই মেয়েটাই ছিল কিন্তু যখন ওর সঙ্গে আমি ফোনে কথা বললাম বলতে শুরু করলে আমি তো ওখানে ছিলামই না আর তোমার সঙ্গে কি এটাই ঘটেছে হ্যাঁ স্যার ও বাজারে আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল আমি ওকে হাত দেখালাম হাই বললাম মদন রে কিন্তু ও সরাসরি আমি ইগনোর করলো অটোতে বসে চলে গেল এদিকে দেখ ভাই আমি আমি রঞ্জন রঞ্জন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার এদের কথা শুনে মনে হচ্ছে রঞ্জন ইচ্ছে করে ওদের সামনে এসেছিল আর এরকম বিহেভিয়ার করেছে কিন্তু অভিজিৎ কি কারণ হতে পারে এরকম ব্যবহার কেন রঞ্জন করেছিল না 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 কিছু না কিছু গোলমাল তো নিশ্চয়ই আছে অভিজিৎ যেখানে যেখানে এরা রঞ্জনকে দেখেছে না দেখি ওখানে কোনো সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া যায় কিনা স্যার 
सर इन देख सालुके बस की पेले अस्त्र कपड़े जो रक्त पा गया सेनिकारी मन हम अंजलि सत्य बोले यार व्यवहार अनिका के खून करारे और लाश्ट के लुकान अच्छा रंजन बिुदे को प्रमाण हाँ सर रंजन फिंगार प्रिंट पा गया है एक तो टुल बक्स और द्वित गाड़ी डिक्की जेखने अनिकार रक्त पाव ग रंजन अंजलि संगे छो तो खूब सहज सरल प्रमाण अंजलि सत्य कथा बोला और रंजन के खुन प्रमाण करा क्यों तो बस और अनेक कि सर हमें एक विशेषधरण पलिमार और सिलिकने ट्रेसेस पे जेटा साधारण अद्भुत बेपार सिलिकन और पलिमार एट तो सत्य अद्भुत बेपार और एक विशेष कथा देखा चेसो ए कैमिकल बस ये विशेष कैमिकल सब जगह पे कपड़े टोल बक्स अस्त्र ऊपर सब जगह और ये छाड़ा ये देखो ये किट कि क्लोराइड यब कैमिकल सब चे बड़ कथा हे जतगुल कैमिकल आई सीचुएशने एखने थकाई न रंजन रंजन स्वाधीन थका चलो ना रंजन एका थका खूब ही विपज्जनक अनिकार प्रतिबी तुम अनिकार बफ्रेंड ना सर क्योंकि तुम्हें अनेक मारधर करते ना ना इतना मिथ्य सर भूल कथा गुल लोके नामे विभिन्न कथा बोले बेड़ा क्योंकि तो सत्यिटा तो हलो अनिका के चीनी ना अच्छा तुम्हार क्रेडिट कार्डर बिल्स एगुलो तो चेन ना ये देखो ये अनिकार बार्सिलोनार फ्लैटर टिकिट तुम्हार क्रेडिट कार्ड थे क्या हो और वो जो नम्बर टाइम घंटार पर घंटा कथा बोलो से कम्पानी नाम रेजिस्टर कर सब बड़ कथा तुम्हार गाड़ी डिकीते अनिकार रक्त छाप पा गया तुम्हें कि मन करो जो एर कथा शुने तुम्हार ऊपर दोष चापा समस्त प्रमाण ही जथेष एट प्रमाण करारे जो तुम्हें अनिका के खून करो ना सर हमें कारो खून टून कर सर ये क्रेडिट कार्ड सर हमारे तो अनेक क्रेडिट कार्ड आज सर प्लीजन तुम्हार निर्दोष हार को प्रमाण तुम्हारे नहीं खुन समय तुम कथा छे एर को सक्षी नहीं तुम्हारे अफिसे सिसिटी कैमरा फुटेज और मध्य तुम्हें उधाओ अनिकार होटेल बहरे तुम्हार गाड़ी दाड़ी थका तुम्हार गाड़ी डिकी ते अनिकार रक्त पावा फोन रेकर्ड क्रेडिट कार्ड बिल्स तुम्हार बाचार को रास्ता नहीं रकम देखते अंगलटा एक बार परिष्कार कन्फार्म कर रंजन फुटेज एडिट कर सत्यिकार खुन समय खुन की लोक एक ही समय दो जगह सर सर से सब सिसिटी फुटेज पे गेखने रंजन बंधुरा रंजन के देखे कफि शप जुएलरि शप और मार्केटे दरजा खोलो बहरे बेटे दाओ अरे क्या खुले दाओ ये और आगे मत अवस्था नहीं तो उपाय थको शुद्ध एकटाई ओषुद आज घुमे इंजेक्शन खोलो 
আমার তো খুব ভয় লাগছে মাথা খারাপ হয়ে গেলে আবার কিছু করে নেবে না তো সব এক একটা রত্ন এখানে আমি দেখছি আরে কেন আটকে রেখেছো আমার जुएलरि <laughs> पंकज एक रिवेंट करो हाँ आगे ओ रंजन के जूम करो रंजन पा तो एकदम ही ठीक ठाक होते ही फरेंसिक लैबे डेके चलो बोलो कि बोल तुम ठीक हाँ ग्रेप्तार जगत सबसे चोक गो देखे तो कम जान एक मन हम शुद्ध चोक ही नो पुरो मुखर मध्य गोलमाल आजीत गोलमाल मास्क और नकल रक्त तैर करते क्या लगे बनानोज नई हाई क्वालिटी सिलिकन 
আর পারদর্শী লোকই এটা বানাতে পারে লেটেস্ট টেকনিকের জন্য স্যার এটা যে পড়বে তার যে মুখের ভাব সেটাই মাসকে ফুটে উঠবে এর থেকে তো একটা কথা পরিষ্কার অভিজিৎ কেউ রঞ্জনের মতো দেখতে হুবুহু একটা মুখোশ বানিয়েছে একটা মাস্ক বানিয়েছে রঞ্জনের মতো হাইটের কেউ ওরই মুখের মতো কোনো মাস্ক বানিয়েছিল আর লোকেদের বোকা বানাচ্ছিল হ্যাঁ আর সেই জন্যই সবাই কেউ দূর থেকে দেখা দিয়েছিল কারণ যদি কাছে আসতো তাহলে সবাই বুঝে যেত কোনো মাস্ক পরে আছে আচ্ছা অঞ্জলি ও তো ওর সাথেই ছিল ওর সাথে কথাও হয়েছে ওর সাথে লাশটা লুকোনোর চেষ্টা করেছে ওর মুখে রক্তও লেগেছিল আর ওখানে লাশগুলোকে কাটছিল আর লুকিয়ে রাখার চেষ্টাও করেছিল তাই হয়তো তাড়াহুড়োতে কোনো খেয়ালই করেনি আর তাছাড়াও এই যে একই রকম দেখতে না নিশ্চয়ই ওর পায়ের হারে কোনো প্রবলেম ছিল তাই ও ওয়াকিং বুট পরেছিল আর এই মাস্ক তৈরি করাও এত সহজ নয় স্যার এই মাস্ক ফিল্ম প্রজেক্টে কাজে লাগে ও হ্যাঁ তবে এটুকু জানি যে ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ছিল আর এখন একটা ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্মে কাজ করছিল স্যার দয়া বলছিল যে অনামিকা ও নাকি কোন ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্মে কাজ করছিল ওর পক্ষে এগুলো করা তো খুবই সহজ তার মানে ও রঞ্জনের গার্লফ্রেন্ড ছিল না ওকে নিজেরই খুনে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছিল गोलमाल आनामिका के श्रीखंडी खड़ा कर আর সেই সেই পুরো কেসটার মাস্টার মাইন্ড বুঝেছো আপনাদের মাথা খারাপ আছে ফ্রেডি ইনজেকশন নেওয়ার জন্য ভেতরে গেছে আর তোমরা ওই লোকটাকে ছেড়ে দিলে আমরা তোকে পালাতে দিইনি আমরা তো আমরা কি দরজা খোলার কি দরকার ছিল ওই লোকটা যে মানসিক অবস্থা নিয়ে এখানকার পালিয়ে গেছে কে জানে কার সাথে কি করে দেবে শায়লা দেবীর উপর হামলা করেই দিয়েছে স্যার একটা কথা বুঝতে পারলাম না ওরা তোমাদের দুজনের সামনে থেকে পালালো আর তোমরা ধরতে পারলে না ওদের স্যার আমরা খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম আর সবকিছু এত তাড়াতাড়ি হলো স্যার আমরা যদি মাঝখানে আসতাম তাহলে আমাদের উপরও তো হামলা করতে পারতো না স্যার হ্যাঁ যেমন ভাবে আন্টি কে হামলা করেছিল আমাদেরও করতে তাহলে হ্যাঁ এক মিনিট এক মিনিট শায়লা দেবীর উপর হামলা কিন্তু কিভাবে ওর কাছে অস্ত্র কি করে এলো এখানে তো কোনো অস্ত্র ছিল না আমরা সমস্ত অস্ত্র সরিয়ে দিয়েছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার শুধু ঘরে কেন কিচেনেও সবজি কাটার কোনো ছুরি পর্যন্ত নেই जार मुखे तुम मास्क बनाओ चिंते আমি তোমার আওয়াজে কথাও বলতে পারি কিন্তু তুমি এমন কেন করছো যাতে অনামিকার খুনের জন্য তোমার জেল হয়ে যায় কিন্তু আমার তোমার সাথে কি শত্রুতা আমি তো তোমাকে চিনি অব্দি না ওসব জেনে তুমি কি করবে এখন তো শুধু এটুকুনি জেনে রাখো যে আমার এত পরিশ্রমে সিআইডির লোকেরা জল ঢেলে দিয়েছে 
আর আমার কাছে শুধুমাত্র এখন একটাই রাস্তা বাকি আছে যে তোমাকে আমি মেরে ফেলবো তোমরা এখানে কি করে তোমাকে ফলো করতে করতে এখানে পৌঁছেছি ওই মেকআপ ম্যান সবকিছু বলে দিয়েছে তোমার ব্যাপারে ও ভুল করেছো তোমরা এখানে এসে রঞ্জনকে তুমি কিছুতেই ছাড়তে পারবো না কারণ আমি ওকে মারবার জন্য কন্ট্যাক্ট নিয়েছি কিন্তু এখন তোমরা ওর সঙ্গে মরবে কখনো ভাবতেও পারেনি যে ওইসব করতে পারে রঞ্জন কোথায় ওকে পেলেন না আপনারা পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে রঞ্জনকে আপনারা সবাই এটা জেনে হয়তো অবাক হবেন যে রঞ্জন নির্দোষ छुरी तो समस्त अस्त्र सर আপনার এই আঘাত ছুরি দিয়ে নয় বরং নেইল পাই নোক কাটার জন্য যেটা ব্যবহার করা হয় আপনার এই আঘাত সেটা থেকে লেগেছে মনে হচ্ছে উনি এখনো কনফিউজড কোনো ব্যাপার নয় ওনাকে আমরা সাহায্য করছি ফ্রেডি जानो स्वामी संगे मिले ধীরে ধীরে আমাকে বিষ দিয়ে মারতে শুরু করলো দুপোটা তাড়াতাড়ি ঘর অঞ্জলি এটা নিয়ে গিয়ে মায়ের ঘরে রেখে দাও যাও কিন্তু আপনি অনামিকার খুন করলেন কেন ওর কোনো দোষ ছিল না কিন্তু अपराधी बनिए तो शस्ति प्राण नवार चेष्टा कर 
कठोर थे कठोरतम शस्ति अनिका के खून करार अपराधे For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.